നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞു വരുന്ന വാർദ്ധക്യകാലത്ത് ദന്ത സംരക്ഷണത്തിന് നൽകേണ്ട പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രമേഹം ഹൃദ്രോഗം പക്ഷാഘാതം ഓറൽ ക്യാൻസർ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിന് നൽകുന്ന ചികിത്സ രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം അശ്വതി ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്കിന്റെ ചീഫ് കൺസൾട്ടന്റ് ഡോക്ടർ കാശി വിശ്വനാഥ് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ അതിഥിയായിത്തിയിരിക്കുന്നു നമസ്കാരം ഡോക്ടർ സാധാരണയായിട്ട് വാർദ്ധക്യകാലം വളരെയധികം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയമാണ് ദന്ത സംരക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ സമയത്താണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ രോഗങ്ങളാണ് ആ സമയം കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ വാർദ്ധക്യത്തിൽ മുതിർന്ന പൗരന്മാരിൽ എന്ന് തന്നെ പറയണം കണ്ടുവരുന്ന മോണരോഗം അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് മോണരോഗമാണ് കണ്ടുവരുന്നത് അതിനുശേഷം ക്യാവിറ്റീസ് ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള പോടല്ല വേരിലുള്ള ക്യാവിറ്റീസ് പിന്നെ സിറോസ്റ്റോമി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൈ മൗത്ത് അത് ഡ്രൈ മൗത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ തുപ്പലിൻ്റെ ഗ്രന്ഥികളുടെ സെക്രീഷൻ കുറയും അതുവഴി വരുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ പലിൽ വരുന്ന തേയ്മാനം ക്യാൻസർ ടി എം ജി ജോയിനിൽ വരുന്ന ഇഷ്യൂസ് ഇങ്ങനെ പലതരം പ്രശ്നങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ വാർദ്ധക്യത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നത് ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ജിബില പറഞ്ഞോളു കേൾക്കാം എന്റെ ഫാദറിന് വേണ്ടിട്ടാണ് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായി ഫാദറിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായു ഭയങ്കരമായി ഡ്രൈ ആയിട്ട് മാസ് കുറയുന്നു അതായത് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതായത് മാസ് കുഴഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഒരു അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ അതിനെന്തായിട്ടും എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പുള്ളിക്കാരന്റെ പ്രശ്നമുണ്ടോ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഷുഗർ ഇല്ല ന്യൂറോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഡെന്റല് മാത്രമുള്ള ഇഷ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രൈ മൗത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു വഴി ഒരു കാരണമാകാം കാരണം ഡ്രൈനസ് നമ്മുടെ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സംസാരം കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് സ്പഷ്ടമായി വരത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കുക ഡ്രൈനസ് മാറാനായിട്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ സലൈവറി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പം മാർക്കറ്റിലെല്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ സലൈവ കൂടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ലൂബ്രിക്കേഷൻ കൂടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സലൈവറി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക പക്ഷെ ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കാണിക്കണം ഇതെന്താണ് കാര്യമെന്ന് വായിൽ എന്താണ് കാരണം വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ഷാർപ്പ് ടൂത്ത് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഞ്ചർ എന്തെങ്കിലും കൊള്ളുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ കാര്യം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം മെഡിസിൻസ് കാരണം ഒരുപാട് സീറോസ്റ്റോമി അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ മൗത്ത് വരും അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളാലും ഉണ്ട് പിന്നെ പാർക്കൻസൺ ഡിസീസ് അൽസീമസ് ഡിസീസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വരും അപ്പോൾ ഏതെന്നുള്ളത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് സാറിന് മെഡിക്കൽ കംപ്ലൈന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഷുഗറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പം അപ്പം ഇതിലെ മെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മോണരോഗം എന്ന് പറയും കാരണം സാറിൻ്റെ ഈ മോണ ഇറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഗം റിസെഷൻ എന്ന് പറയും അത് മോണരോഗം കാരണമാണ് അത് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അത് കാരണമാണ് നമുക്ക് പല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ ആഹാരം കയറുന്ന സെൻസിറ്റിവിറ്റി എല്ലാം വരുന്നത് അപ്പം ഡെൻറ്റിസ്ട്രിയിൽ തന്നെ പെരിഡോണ്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറയും പെരിഡോണ്ടസ്റ്റ് എന്ന് മോണയുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അവരെ കണ്ട് ഗംസിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പം ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡിയാക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം ഈ മോണരോഗവും കാർഡിയാക്കും എല്ലാം ബന്ധമാണ് കാരണം മോണരോഗം ഉള്ളവർക്ക് കാർഡിയാക്ക് ഇഷ്യൂസ് വരാനുള്ള കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പുതിയ റിസേർച്ച് അപ്പം എന്തായാലും ഒരു മോണരോഗ വിദഗ്ധനെ കണ്ട് ആ മോണയ്ക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കണം ഈ മോണ ഇറക്കം സെൻസിറ്റിവിറ്റി പല്ലിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് കടിച്ചു കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത
എന്റെ രണ്ട് പല്ലുകൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് അണപ്പല്ല് ഒന്ന് മുകളിലത്തെ ഒന്ന് താഴത്തെയും ഒരെണ്ണം എടുത്ത ഒരു മുപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം രണ്ടാമത്തെ എടുത്തത് ഇപ്പം വേറെ പല്ലിനും കൂടെ പോടുണ്ടായി അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പോടുള്ള പല്ലെല്ലാം കൂടെ ഇത് റൂട്ട് ആൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന സാറേ റൂട്ട് കനാൽ എപ്പോഴാണ് ചെയ്യുന്നത് പല്ലിന് മൂന്ന് സ്ട്രക്ചർ ആണോ ഉള്ളത് ഇനാമില ഡെൻഡീൻ പൾപ്പ് എന്ന് പറയും മൂന്ന് ഘടകമാണ് പല്ലിനുള്ളത് ഘടനയാണ് പല്ലിൻ്റെത് അപ്പൊ ഇനാമിലും ഡെൻഡീനിലും വരെ പോഡ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ അടയ്ക്കാം പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ മജ്ജ പൾപ്പ് എന്ന് പറയും അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും റൂട്ട് കനാൽ ചികിത്സ വഴി നമുക്ക് പല്ല് എടുക്കാതെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ പല്ല് എടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരും അപ്പോൾ ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് എക്സ്റേ എല്ലാം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഏത് ചികിത്സാ രീതിയിലാണ് ഉചിതമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സാധാരണ രീതി അടയ്ക്കാൻ പറ്റും അതാ റൂട്ട് കനാൽ പ ഉള്ള പല്ലിനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യണയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ രീതി അടയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ രീതി ഡോക്ടർ പറയാം അടയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇപ്പം റൂട്ട് കനാൽ പലർക്കും ഭയമുള്ള കാര്യമാണ് വളരെയധികം വേദന ഉണ്ടാക്കും വളരെയധികം സിറ്റിങ് വേണ്ടി വരും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് അവരതിന് കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പക്ഷെ റൂട്ട് കനാൽ വളരെയധികം എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നൊരു ചികിത്സ രീതിയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടെ ഒന്ന് പറയാം മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ദന്ത രോഗമാണ് ക്യാവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാവിറ്റി മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ട റൂട്ട് ക്യാവിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ പല്ലിൻ്റെ വേരുകളിൽ വരുന്ന ക്യാവിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ മോണ് റിസീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഫുഡ് അടിഞ്ഞ് വരുന്ന ക്യാവിറ്റി ഈ ഫ്ലോസിങ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് അപ്പം ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് റൂട്ട് കനാൽ ചികിത്സ ചെയ്യേണ്ടി വരും നോർമലി അടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഇപ്പം റൂട്ട് കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല ഇപ്പം നമുക്ക് സിംഗിൾ സിറ്റിങ് ചെയ്യാം ടു സിറ്റിങ് പണ്ടെല്ലാം ഒരു റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്യണമെങ്കിലും നാലും അഞ്ചും അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് ആധുനിക ചികിത്സാ രീതികളുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്രോസ്കോപ്സ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പണ്ട് മാനുവലായിട്ടാണ് നമ്മൾ റൂട്ടെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ റൂട്ടറി ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിജിറ്റൽ മൈക്രോസ്കോപ്സ് ലൂപ്പ് ഇതേപോലെ പല വന്ന വന്നേ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു റൂട്ട് കനാൽ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റും എപ്പോഴും പിന്നെ മുതിർന്ന പൗരന്മ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ട എപ്പോഴും മോർണിംഗ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് എടുക്കാൻ നോക്കുക കാരണം അവർ കുറേ കൂടെ ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും ഷുഗർ ലെവൽ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ബി പി എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും റൂട്ട് കനാൽ ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ പല്ലെടുക്കുന്നതെല്ലാം എപ്പോഴും മോർണിംഗ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഉള്ള പല്ല് പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പേരാണ് റൂട്ട് കനാൽ പണ്ടെല്ലാം നമ്മൾ എടുത്ത് കളയും പണ്ടെല്ലാം ഏജ് വരുമ്പോൾ എടുത്ത് കളയുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ഉള്ളത് തന്നെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഡോക്ടറിൻ്റെ ചോദിച്ചോളൂ അല്ല തിമിരം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ അതാ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണോ ഓക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു ഒപ്റ്റാൽമോളജിസ്റ്റിനോട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക ഇത് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ആണോ എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുക എസ്പെഷ്യലി പപ്പർ പല്ലെല്ലാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഒപ്റ്റാൽമോളജിസ്റ്റിന് ഒപ്പീനിയൻ എടുത്തിട്ട് വേണം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം തിമിരം ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലവർ ആ ഏരിയയിലൊന്നും ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ആവില്ലെന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏത് തരം നോർമലി അടയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അത് റൂട്ട് കനാൽ ചികിത്സയാണെന്നുള്ള ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞു തരും ഡോക്ടർ സാധാരണയായിട്ട് പല്ല് നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആധുനിക ചികിത്സാ രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ മുതിർന്ന പൗർന്നവർക്ക് ഒരുപാട് വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് മിസ്സിംഗ് ടൂത്ത് ഉണ്ട് അവർ മിക്കവരും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം റീപ്ലേസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഏജ് ആയില്ല എന്തിനിനി പല്ല് ഇത്രയും വയസ്സായില്ല അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യല്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉള്ള പല്ലിനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക മിസ് ചെയ്ത് ഇപ്പം വിസ്റ്റം ടൂത്ത് നാല് പല്ല് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ബാക്കി എല്ലാ പല്ലുകളും നമുക്ക് വേണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഓറൽ ക്യാവിറ്റി എന്നാണ് അപ്പം ഇപ്പം റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് പല രീതിയിലുള്ള റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമു
പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജിങ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് രണ്ടും പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ റിമൂവൽ ടൈപ്പിലോട്ട് പോകും റിമൂവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് തന്നെ പല ടൈപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫുൾ പല്ലെടുത്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡെഞ്ചർ എന്നാണ് ഫുൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയും കുറച്ച് പല്ല് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ ഡെഞ്ചർ എന്നാണ് അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് പല്ല് വെക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ള പല്ലിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാം ഗുഡ് ഈവനിങ് സാർ ഓക്കെ എനിക്ക് മൂന്നാല് പല്ല് പോയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പല്ല് മാത്രമാണോ പോയിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള പല്ലെല്ലാം ഉണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോണ വിസ്ഡം ബാക്കിലോട്ടുള്ള മോളാറാണോ അതോ ഫ്രണ്ടിലോട്ടുള്ള പല്ലുകളാണോ മേളില് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് അണപ്പല്ലുകൾ ഓക്കെ പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു സാറെ ഇത് എടുത്തു കളഞ്ഞ പല്ല് ആദ്യം വെക്കാനായിട്ട് ഒരു ശ്രമം നടത്തുക പിന്നെ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള പല്ല് പ്രിസർവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് കാരണം രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ ഒരേപോലെ കഴിക്കണം കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലെ പല്ല് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ സൈഡ് വെച്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും അപ്പം മറ്റേ പല്ലിനും ഇഷ്യൂസ് കൂടുതലായിട്ട് വരും അപ്പം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഉള്ള പല്ല് പ്രിസർവ് നമ്മുടെ വെച്ച് എടുത്തു കളഞ്ഞ പല്ല് പുതിയതായിട്ട് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ഉള്ള പല്ല് പ്രിസർവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡെൻറ്റിസിനെ കാണിച്ചിട്ട് മോണ രോഗം ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് വരുത്തുക ക്യാവിറ്റീസ് എന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അടയ്ക്കുക തേയ്മാനം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരത്തെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഉള്ള പല്ല് പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഇനി ഒരു ചെറിയ ഇടവേള തുടരുന്നു ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് പലപ്പോഴും പല്ല് എടുക്കാനൊക്കെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടാറുണ്ട് അത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ എന്ത് ചികിത്സാ രീതിയാണ് അവർക്ക് നൽകുന്നത് നമുക്ക് ഹൃദയരോഗം കാർഡിയാക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളവർക്ക് ഒരുപാട് ഇതുണ്ട് എക്കോസ്പ്രിൻ പോലത്തെ ബ്ലീഡിങ് ബ്ലീഡിങ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന ക്ലോട്ട് വരാൻ പാടില്ല അതിന് അവർ എക്കോസ്പ്രിൻ കൊടുക്കും അപ്പം പല്ലെടുക്കണതിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം വാൽവ് ഡിസീസ് ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് അവർ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു കാർഡിയാക്ക് ഇഷ്യൂസ് വരുന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആദ്യം ഒരു കാർഡിയോളജിൻ്റെ കൺസെൻറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഏത് ഡെൻറ്റൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം കാർഡിയാക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് ഒരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റിന് മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ മാക്സിമം ഉള്ള പല്ല് എടുക്കാതെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക റൂട്ട് കനാൽ ഇപ്പം സാധാരണ രീതിയിൽ അടയ്ക്കാൻ പറ്റുക സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ അടയ്ക്കുക ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ട് കനാൽ ചികിത്സ വഴി നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഒട്ടും പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ട് അത് തീരെ ആ പല്ലിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് പറയൂ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാർഡിയോളജിൻ്റെ കൺസെൻറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പല്ല് എടുക്കാമുള്ളൂ കാരണം എക്കോസ്പ്രിൻ നിർത്താൻ പറയും മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പേ എക്കോസ്പ്രിൻ നമ്മൾ ഡെൻറ്റിസ്റ്റായിട്ട് നിർത്താൻ പാടില്ല പേഷ്യൻ്റായിട്ട് നിർത്താൻ പാടില്ല ഒരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റാണ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കൺസെൻറ്റ് എടുക്കാതെ ഒരിക്കലും ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ചെയ്യില്ല ഇപ്പം വാൽവ് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് വാൽവ് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള എന്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്താലും ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കവറേജ് രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പ്രൊഫലാക്സസ് എടുക്കാതെ ഒരിക്കലും ഇപ്പം ജോയിൻറ്റ് ഇഷ്യൂസ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റ് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് എല്ലാം വരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ വാൽവ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കവറേജ് എടുക്കാതെ ഒരു ഡെൻ്റൽ പ്രൊസീജിയറും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഡോക്ടർ സാധാരണയായിട്ട് പ്രായമുള്ളവരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന പ്രശ്നമാണ് മൂന്ന് രോഗങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലർക്കും അത് പല്ല് ഇളകുന്നതിനും ഒക്കെ കാരണമായി മാറാറുണ്ട് എന്താണ് അവർക്ക് നൽകേണ്ട ചികിത്സാ രീതികൾ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മൂന്ന് രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ മൂന്ന് രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് പല്ലിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് മോണയും എല്ലു എന്ന് പറയുന്ന പല്ല് ഇപ്പം പല്ല് മാത്രമല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പല്ലിന് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലും മോണയും ഭയങ്കരമാണ് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ പോയാൽ പല്ല് അടിപ്പോകും അപ്പം അതിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ
കൺട്രോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ മോണരോഗം വരാം ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മോണരോഗം വരാനുള്ളത് ഇപ്പം മോണരോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചികിത്സാ രീതികളുണ്ട് പണ്ടെല്ലാം മോണരോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പല്ലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവസാന ഒരു ഫുൾ സെറ്റ് പല്ല് പണ്ടെല്ലാം അപ്പൂപ്പമ്മരോട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെറ്റ് കാണും ഫുൾ സെറ്റ് അതൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പം നമുക്ക് മോണരോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള പല്ലിനെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ തുടക്കത്തിലുള്ള മോണറിങ് ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ് മാസത്തെ ഒരിക്കൽ റെഗുലർ ചെക്കപ്പ് ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ മോണരോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡീ ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയും ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ജനറൽ ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പല്ലിൻ്റെ മോൾ വശങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ മോണയുടെ മോളിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നോർമൽ ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം മൈൽഡ് കേസുകളല്ലാണെങ്കിൽ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പല്ലിൻ്റെ ഗംസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കഴുക്കുകൾ കാൽക്കുലേസും പ്ലാങ്കും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയും അത് മൈൽഡ് കേസിൽ അത് മതിയാവും മോഡറേറ്റ് കേസസിൽ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് മാത്രം പോരാ ലേസർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അത് ആധുനിക ചികിത്സാ രീതിയാണ് ലേസർ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ടിഷ്യൂസിനെ എല്ലാം മാറ്റും പണ്ടാണ് ഫ്ലാപ് സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാൽ സർജിക്കൽ പ്രസ് മോണരോഗത്തിന് ഫ്ലാപ് സർജറി എന്ന് വെച്ചാൽ മോണ എലിവേറ്റ് ചെയ്ത് എൻവലപ്പ് ചെയ്ത് അകത്തുള്ള ഇൻഫെക്ട് സ്കാൽപ്പൽ എല്ലാം വെച്ചാണ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ആധുനിക ചികിത്സ രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ ലേസർ വെച്ച് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വളരെ സിവിയർ കേസുകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് എല്ല് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ലേസർ പിന്നെ ബോൺ ഗ്രാഫ്റ്റ് പോലത്തുള്ള മെറ്റീരിയൽ വരെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും വളരെ വളരെ സിവിയർ കേസാണ് നമുക്ക് പല്ല് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് പല്ല് എടുത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരാറുണ്ട് അപ്പം എത്രയും ആറ് മാസത്തേക്ക് ഒരു ഒരു ചെക്കപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര മുതിര തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായാലും തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വയസ്സായാലും നമുക്ക് ഉള്ള പല്ലിനെ തന്നെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും കൃത്രിമ പല്ലാണല്ലോ സാധാരണയായിട്ട് പല്ല് നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന ചികിത്സ കുറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇവരുടെ മോണ വീണ്ടും ചുരുങ്ങാറുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും അതിന് വീണ്ടും ഇളക്കം സംഭവിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം ഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് ചികിത്സ നൽകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ച പോലെ പലതരം രീതിയിൽ പല്ല് വെക്കുക ഒന്ന് ഇംപ്ലാന്റ് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ബ്രിഡ്ജ് പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് ഇത് രണ്ടിലും അങ്ങനെ എല്ല് കൂടുതലായിട്ട് കുറയാറില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ല് കുറയുന്ന ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഡെഞ്ചർ കേസുകളെന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ സെറ്റും പോയുള്ള പല്ലുകളിൽ ലോവർ ഡെഞ്ചറിനാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പർ ഡെഞ്ചർ സക്ഷനിലാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത് ലോവർ ഡെഞ്ചർ ഒരു റിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതാണ് ശോഭ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് മോണ കുറെ ഒരു മൂന്നാല് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഡെഞ്ചർ ലൂസാവും അപ്പം അത് വരുന്നതിൻ്റെ റീസൺ വെച്ചാൽ മോണ റിസോപ്ഷൻ വരുമ്പോൾ അതുവഴി ലൂസാവും ഇപ്പോൾ അതിന് പകരം ഇംപ്ലാൻറ്റ് സപ്പോർട്ടഡ് ഡെഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇംപ്ലാൻറ്റ് വെച്ച് തന്നെ എല്ലാ പല്ലും നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല ബോണുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു പല്ലും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പല്ലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് രീതിയിൽ തന്നെ ഇംപ്ലാൻറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പാർഷ്യൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ലോവർ ഡെഞ്ചർ ഭയങ്കര ആട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ഇംപ്ലാൻറ്റ് വെച്ച് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഈ ഡെഞ്ചർ വയ്ക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കും മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരത്തില്ല ഉള്ള എല്ല് നമുക്ക് അതേപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഫുൾ ഡെഞ്ചർ ആണെങ്കിൽ ഈ എല്ല് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ അഞ്ച് ആറ് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഡെഞ്ചർ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും വരും നമ്മൾ ലോവർ ഡെഞ്ചറിനെ ഫ്ലോട്ടിങ് ഡെഞ്ചർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡെഞ്ചർ മുകളിലാണ് സക്ഷൻ കാരണം അങ്ങനെ മാറ്റേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വരുന്നില്ല ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് ഓറൽ ക്യാൻസർ അതിനെ തുടർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ദന്ത പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഓറൽ ക്യാൻസർ നമ്മുടെ ശരീരഭാഗത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് വെച്ചാൽ ഓറൽ ക്യാൻസർ ഈ ഓറൽ ക്യാൻസർ പല രീതിയിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ടബാക്കോ ചുവിങ് സ്മോക്കിങ് ഇതെല്ലാം ഓറൽ ക്യാൻസറിന് ഒരു കാരണമാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേറെ ആൾക്കാർക്ക് അവയർനെസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷാർപ്പ് എഡ്ജസ് എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല്ലിൻ്റെ കൂർത്തുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡെഞ്ചർ നമ്മൾ വെച്ച പോലെ
എടുക്കാത്ത പല്ല് സേ ഇപ്പം ഉള്ള ഇപ്പം ഇരിക്കുന്ന പല്ലുകളെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഉള്ള പല്ലുകളെ അതൊരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കാണിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഉള്ള പല്ല് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ റൂട്ട് കനാൽ ചികിത്സ വെച്ച് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന പല്ലുകളായിരിക്കുന്നാലും നമുക്ക് റൂട്ട് കനാൽ ചികിത്സ ചെയ്ത് ക്രൗൺ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റ് എല്ലാം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മോണരോഗമുണ്ടോ പല്ലിന് എത്രത്തോളം കേടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പല്ല് നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും ഡോക്ടർ സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് പല്ലിൻ്റെ തേയ്മാനം ഇത്തരം ഘട്ടത്തിൽ എന്ത് ചികിത്സയാണ് അവർക്ക് നൽകുന്നത് തേയ്മാനം വർദ്ധിക്കത്തിൽ ഒരു ഘടകമാണ് എല്ലാവർക്കും ഏജ് കൂടുമ്പം തേയ്മാനം ഒരു കോമൺ ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ തേയ്മാനം തന്നെ പല തരമുണ്ട് ഇപ്പോൾ അട്രിഷൻ എന്ന് പറയും ഒരു ഡെൻറ്റൽ ടേമാണ് അട്രിഷൻ പല്ലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് അത് എല്ലാവർക്കും ഒരു വിധം തേയ്മാനം വരും അല്ലെങ്കിൽ അബ്രേഷൻസ് എന്ന് പറയും പല്ലിൻ്റെ ഔട്ടർ സൈഡിൽ അത് കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഷിങ് ഫോൾട്ടി ബ്രഷിങ് ടെക്നിക്ക് നമ്മുടെ ബ്രഷിങ് മോളിൽ നിന്ന് വേണം താഴോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സൈഡ് വഴി തേക്കുമ്പോൾ ഇനാമലിൻ്റെ അവിടെ ഒരുപാട് കുറേ അതുവഴി വരുന്ന തേയ്മാൻ പിന്നെ ഇറോഷൻ എന്ന് പറയും ആസിഡിറ്റി വഴി വരുന്ന തേയ്മാനം അപ്പോൾ ഇത് ഇറോഷൻ വളരെ കോമണാണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ആമാശയ രോഗങ്ങൾ അപ്പോൾ ആസിഡിറ്റി വരും ഈ ആസിഡ് വായിലോട്ട് റിഗ്രഷൻ വന്ന് പല്ലിനെ ഒലിപ്പിച്ച് കളയാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനാമലിനെ മുഴുവൻ ഒലിപ്പിച്ച് കളയാം അപ്പോൾ ഏത് തരം തേയ്മാനമാണ് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അട്രിഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും അട്രിഷൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കുഴപ്പം വെച്ചാൽ പല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ തേയ്മാനം വരും പക്ഷേ സൈഡെല്ലാം ഷാർപ്പാവും അങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള മുറിവ് അതാണ് ക്യാൻസർ നേരത്തെ ശോഭ ചോദിച്ചാൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു കാര്യം അതാണ് അപ്പോൾ തേയ്മാൻ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫോൾട്ടി ബ്രഷിങ് ടെക്നിക്കാണ് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അവിടെ തന്നെ അടച്ചിരിക്കണം ഇപ്പോൾ അട്രിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പല്ലിൻ്റെ തേയ്മാനം ചെറിയ തേയ്മാനമാണ് കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഏജിൽ എല്ലാവർക്കും വരുന്ന കാര്യമാണ് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ക്യാപ്പിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് പല്ലിൽ പുളിപ്പ് പ്രായമുള്ളവരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഈ പുളിപ്പാണ് അത് മാറ്റാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് പുളിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗമല്ല അത് അതൊരു രോഗ ലക്ഷണമാണ് അത് പുളിപ്പ് വരാനായിട്ട് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം പല്ലിൽ ഒരു പോഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പല്ല് പുളിപ്പ് വരും മോണ രോഗം വന്നാൽ മോണ ഇറങ്ങുമ്പോൾ വേര് എക്സ്പോസ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുളിപ്പ് വരും പല്ല് വരുന്ന തേയ്മാനം വഴി പുളിപ്പ് വരും അപ്പോൾ പല കാരണങ്ങളാലാണ് പല്ലിന് പുളിപ്പ് വരുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പല്ലിന് പുളിപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു ഞാൻ നേരെ ഒരു രോഗ രോഗലക്ഷണമാണത് അതെന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനനുസരിച്ച് ചികിത്സ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ ആറ് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്റ്റെയിനിങ് വരുത്തും അൺനെസസറി കെമിക്കൽസ് ആണെന്നാണ് പേസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പം പോടാണോ അടയ്ക്കുക ഇപ്പം മോണരോഗമാണ് വന്ന് പുളിപ്പ് വരുന്നെങ്കിൽ മോണരോഗത്തിനുള്ള ചികിത്സ ചെയ്യണം തേയ്മാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ല വാർത്തയ്ക്ക് കാര്യമാണ് എന്തായാലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ബന്ധ പ്രശ്നങ്ങളും തുടർന്ന് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് പ്രതിരോധിക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ ഇപ്പം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ആരോഗ്യം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മെയിൻറ്റെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു കാർഡിയാക്ക് ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ദന്ത സംരക്ഷണത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം ഏജ് എന്നൊരു ഘടകം ഒരിക്കലും എടുക്കില്ല കാരണം ഏജ് നമുക്ക് എത്ര തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായാലും നമുക്ക് നല്ലൊരു പല്ല് വേണം മനോഹരമായ പുഞ്ചിരി ആവശ്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കാനും നമുക്ക് പല്ല് വേണം ഡൈജഷൻ്റെ മെയിൻ കാര്യമാണ് ആറ് മാസത്തെ ഇരിക്ക് ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കണ്ടിരിക്കണം ആറ് മാസത്തെ ഇരിക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഓറൽ സ്ക്രീനിങ്